Kudai inwa heavy feti. And so wang funes ma, Engel nepo kareb om sa aigo. Tak 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 sa sumar. Ma er sen er bay. Di heel bewus. Di heel bewus. Weet dat met welke strijd we bezig zijn. En hand en span die is te verlenen. Aan het buitenland. Om ons proces van dekolonisatie te proberen terug te dringen. En ons te brengen in de handen van de Bakarabasi. We hebben ze gezegd, Bakarabasi, Akaba. Akaba. Het is triest. Het is triest. Maar het, het is zo. En laten we er rekening mee houden. En de Bagarabasi gaat ze helpen met propaganda. De Bagarabasi gaat ze helpen met scenario's. De Bagarabasi gaat ze helpen met, met leugens. De Bagarabasi gaat ze helpen met vonnissen uh, schrijven. te kunnen inslaan op de uitvoerende macht. Door de president doodleuk zonder na te denken te veroordelen tot 20 jaar zelfstraf. Wanneer ook. Fred, Fred. Wat gebeurt er als de president zou terugslaan? Wat zou de president met de rechterlijke macht kunnen doen? De president zou bijvoorbeeld de beveiliging van die rechters kunnen stopzetten. Hun vervoer wegnemen. Hun loon inhouden. Geen visa financiële middelen meer laten stromen naar de rechterlijke macht. Politiek geladen vonnis wordt uitgesproken wanneer de president op staatsbezoek is in China. En gelijk hebben zes westerse landen een verklaring al klaar dat het vonnis moet worden gerespecteerd, moet worden erkend, zonder dat er rekening wordt gehouden met de nationale wetgeving, dat er rechtswegen zijn voor verzet en beroep en je reinste inmenging in de internationale aan interne aangelegenheden om de verkiezingen van Suriname te beïnvloeden. Niks anders. De Krijgsraad heeft dus niet gewerkt met de juiste gereedschappen. De Krijgsraad is nonchalant. Uw uitspraak van 20 jaren gedaan op 29 november 2019 is ongeldig. Het is ongeldig. Juridisch ongeldig, wetenschappelijk ongeldig, maatschappelijk ongeldig, politiek ongeldig, nationaal ongeldig en internationaal ongeldig. Tot slot verklaren wij deze juridische koep als te zijn verijdeld. Dank u wel. En hij noemt de krijgsraad nonchalant. Met dat zang. Zijn we bastig. Maar goed. Dat hoor je schiet niet. Maar dat is een boodschap. Het is duidelijk dat de politiek worden aangevallen. Onze leider wordt aangevallen. Er wordt zoveel nonsens verspreid op social media. Alleen om te destabiliseren. Het vonnis heeft ons laten zien dat de vijand geen grappen maakt. En noem om noem willen ze onze president opsluiten, zodat hij niet een derde termijn krijgt. Vandaan, want de maat vrij posten. Over een paar maanden staan de verkiezingen voor de deur. En Uno moest winden falen. Je bent de vrijdag 26. Om maar te maken drogen. Maar wat ze niet hadden verwacht, is dat Amoro Pikimistik zou de man maken.